హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న కాలంలో ఏ టెక్నాలజీ చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది అందులో ఎగ్జాంపుల్కి వస్తే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఇలా ఎందులో చూసినా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఉంటుంది అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మనుషులు తయారు చేసిన మ్యాన్ మేడ్ ఇది ఏదైనా చూస్తే ఇది ఒరిజినల్గా లేదు న్యాచురల్గా లేదు అంటాం కదా సో అదే మ్యాన్ మేడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే థింకింగ్ పవర్ ఆలోచించే శక్తి టోటలీ మ్యాన్ మేడ్ థింకింగ్ పవర్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్లోని మనుషుల్లా బిహేవ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఆ మిషన్ తయారు చేశారనమాట ఆ మిషన్లో కూడా ఏఐ ఉంది ఏ యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలా మిషన్ రెడీ అవ్వడంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ అవుతుంది మిషన్కి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఏంటి అంటే తొందరగా నేర్చుకోవాలి లర్నింగ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అండ్ రీజనింగ్ క్వాలిటీస్ రీజనింగ్ అంటే ప్రతి దానికోసం ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందని ఆలోచించే ఆ కెపాసిటీ ఉండాలన్నమాట ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగే చేయగలగాలి ఇలా ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉంటే మెయిన్లీ మనం ఆ మిషన్ని తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మెయిన్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ప్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండదు ప్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటే ఆ క్యాలిక్యులేటర్లోని ఆల్రెడీ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్ ఆల్రెడీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓన్లీ అవి మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్ కాబట్టి అదే ప్రీ ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే అంటే దీనికి ప్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉండదు ఒక అల్గోరిథమ్స్ బట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది మార్కెటింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు హెల్త్ కేర్ హెల్త్ ఇష్యూస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ వీటిలోని ఎక్కువగా దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేసింది అంటే సర్జికల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ముందుగా ప్లాన్ చేసి పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ప్రూవింగ్ థీరమ్స్ ఏ థీరమ్స్ ఉన్నా వాటిని ప్రూవ్ చేయడం ప్లేయింగ్ చెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా టాస్క్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏఐ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హై యాక్యురసీ విత్ లెస్ లెస్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే యాక్యురసీ అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని చేస్తుంది ఆ పని చేసేది కూడా ఏ తప్పులు లేకుండా చేస్తుంది అనమాట అది హై స్పీడ్ హై స్పీడ్ ఏంటి అంటే మనం అనుకునే వర్క్ మనకన్నా ఫాస్ట్గా చేస్తుంది అది హై స్పీడ్ హై రీలబిలిటీ అంటే హై రీలబుల్ అంటే ఒకే ఆపరేషన్ ఎన్నిసార్లు అయినా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రిస్కీ ఏరియా రిస్కీ ఏరియాస్ ఈ రిస్కీ ఏరియాస్లో ఏంటి అంటే మనం ఓషన్ ఉంది కదా సముద్రం ఉంది సముద్రం అడుగు వరకు మనం వెళ్ళి చూడలేం సో అలాంటప్పుడు మెషిన్స్ని పంపిస్తాం అది ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక బాంబ్ ఉంది బాంబ్ని కనిపెట్టడానికి మనం దగ్గరగా వెళ్తే అది ఒకవేళ స్మాష్ అవుతే అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అలాంటప్పుడు కూడా మెషిన్నే పంపిస్తారు ఇలాంటి రిస్కీ ఏరియాస్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అంటే ఏంటి అంటే పిఎస్ అంటారు కదా పిఏ కింద చేరము అని అలాంటి పిఎస్ కింద మనుషుల్ని పెట్టుకోకుండా రోబోట్స్ లాంటి వాటిని అసిస్టెంట్ కింద పెట్టుకుంటారు అవి సేమ్ పిఏ ఏం చేస్తారు ఆ పనులన్నీ కూడా రోబోట్ చేస్తూ ఉంటు చేస్తుంటుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిసడ్వాంటేజెస్ అసలు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి అంటే మెయిన్గి మెయిన్లీ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ మెషిన్ తయారు చేయడానికి అంత ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కదా సో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాన్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అనుకున్న దానికన్నా వేరేగా ఆలోచించదు అది ఏదనుకుందో అదే ఆలోచిస్తుంది వేరే ఆ బాక్స్ నుంచి బయటకు ఆలోచించదు నెక్స్ట్ నో ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ దానికంటూ ఒక ఎమోషన్స్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ ఉండవు నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ మిషన్స్ ఈ డిపెండెన్సీ ఆన్ మిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మిషన్స్ వచ్చేసే ఇంకా మనిషి పనిచేయడం తగ్గిపోతుంది చేసేస్తుందిలే మిషన్ అని ఆలోచిస్తారు సో అది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్ నో ఒరిజినల్ క్రియేటివిటీ ఇది అంటే ఏంటంటే మనిషి లాగా మనిషి కన్నా బాగా చేయలేదు మనిషే బాగా చేయలేదు ఎందుకంటే మనిషికి తయారు చేసింది కాబట్టి ఇది నో ఒరిజినల్ క్రియేటివిటీ సేమ్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ ఈ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ది యాస్ట్రానమీ అంటే యూనివర్స్లో జరుగుతున్నవన్నీ ఏదైనా ఇప్పుడు స్టార్స్ యూ ఎర్త్ ఇలాంటి వాటిని పూర్తిగా యూనివర్స్లో ఏం జరుగుతుందో అంతా చెప్పేది యాస్ట్రానమీ అందులో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్లో ఏంటి అంటే డయాగ్నోసిస్ చేసేటప్పుడు హెల్త్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది గేమింగ్లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇలాంటి వాటిలో మొత్తం బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డేటా సెక్యూరిటీ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే మనము ఒక కంపెనీ ఉంది ఒక కంపెనీ చాలా డేటాను మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది సో ఆ బయట నుంచి అనేది దానికి ఏ అటాక్స్ సైబర్ అటాక్స్ జరగకుండా ఒకళ్ళు జరిగిన డేటా జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో ఫార్మర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు పక్కన మనిషి ఆ ఎండ్లో కష్టపడి పనిచేసే కన్నా ఒక మిషన్ పెడతారు సో ప్రతి దాంట్లో వాటర్ చల్లడానికి అలాంటి అలాంటి వాటిల్లో కూడా మిషన్స్ని బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియాలో స్నాప్చాట్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ట్రావెల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇందులో ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అక్కడ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనం కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఇక్కడ దగ్గరలో ఏమైనా ఉన్నాయా హోటల్స్ ఉన్నాయా అలా చెక్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి కష్టం అవుతుంది కదా దగ్గరలో ఏమైనా హోటల్స్ ఉన్నాయా లేదా రూట్స్ రూట్ మ్యాప్స్ కోసం ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఏదైనా ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీలోకి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పాను కదా పిఎస్ కింద రోబోట్స్ వర్క్ అవుతుందని అది వస్తుంది ఇంకా వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మనము సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటెడ్ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ రోబోటిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోని అసలు చెప్పలేనంత మంచిది రోబోటిక్స్ అంటే ఎలా అంటే రోబోటిక్స్ చూస్తే ఇంత మంచిగా ఎలా చేసేవారబ్బా అనిపించేటట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా సో అలా అలాంటి రిమార్కబుల్ రోల్ అనమాట రోబోటిక్స్ది రోబోట్స్ ఏంటి అంటే వాటి కొంత ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది మామూలుగా అయితే ప్రోగ్రామ్ ఉండి ఓన్లీ ఆ టాస్క్నే పర్ఫామ్ చేస్తుంది అదే దానికి ఏఐ యాడ్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాడ్ చేస్తే ఒక మనం ఇంటెలిజెంట్ రోబోట్స్ని యాడ్ చేసినట్టు ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్ని క్రియేట్ చేసినట్టే అనమాట ఈ టాస్క్స్ కూడా దాని వా వాటి ఓన్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఏంటంటే మనం అందరం నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇలాంటి యాప్స్ వాడతాం కదా అందులోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ చేస్తున్నాం కదా యాప్స్ వాడతాం ఫ్లిప్కార్ట్ మింత్రా అని ఇలాంటి వాటిల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఓన్లీ మనం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తే కనిపిస్తుంటాయి కదా సో ఏ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే అవే కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక చాట్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేస్తే అది టీచర్ లాగా అందరితో స్టూడెంట్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ